শুভ সকাল দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন সবাইকে আমন্ত্রণ দর্শক আপনারা জানেন প্রতিদিনের মতো আমরা আজও হাজির হয়েছি বেশ কিছু সংবাদপত্র নিয়ে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এবং আরো আছি আমি ফারহানা ত্রিনা দর্শক জানেন যে বিশ্ব জুড়ে আসলে করোনা এখন ভয়াবহ মহামারী রূপ ধারণ করেছে এবং এর করাল গ্রাসে প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ তার জীবন হারাচ্ছে এবং ঝুঁকিতে পড়ছে আমাদের পত্রপত্রিকাগুলো খুললে আসলে প্রতিদিনই এমন কিছু না কিছু খবর চলে আসে তারপরও ভালো খারাপ মিলে আরও নানা সংবাদ আছে আমরা সেগুলো নিয়ে আজকে ছোট ছোট করে আলোচনা করব এবং আজ আমাদের সাথে ঢাকার বাইরে খুলনা থেকে আমাদের এক সহকর্মীকে যুক্ত করে নেব সেখানকার স্থানীয় পত্রিকার শিরোনামগুলো জানতে এবং যথারীতি আলোচনায় যদি যাই আনোয়ারাজ আপনার হাতে তো বেশ কিছু পত্রিকা আছে আমরা এক ঝলকে তার শিরোনামগুলো একটু দেখে নেই জি ত্রিনা অবশ্যই আমরা শিরোনামগুলো দেখে নেব প্রথমেই আমার কাছে প্রথম যে পত্রিকাটি আছে প্রথম আলো তারা শিরোনাম করেছে যে উপসর্গহীন রোগীরা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে এছাড়াও আরেকটি শিরোনাম আমি দেখতে পাচ্ছি চরম বিপর্যয়ের এখনো বাকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হুঁশিয়ারি আর করোনা নিয়ে যেটা হয়েছে আক্রান্ত বেড়ে তিন হাজার তিনশো বিরাশি মৃত্যু একশো দশ জনের सहयोगता करते कृषक लीग तेल मूल्य नामल शून्य नीचे कथा तेल दाम कमे ग तेल कलर देखा कथा জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টের রোগীদের স্পর্শ করছেন না ডাক্তাররা করোনার কারণে অভিবাসন বন্ধ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প এছাড়া নিচের দিকে একটি শিরোনাম আমি দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো টিসিবির পণ্য কোথায় যাচ্ছে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না পণ্য চাহিদার তুলনায় যোগান কম টিসিবির ঘটনাগুলি বেশ কিছুদিন ধরেই ঘটছে চাহিদা যোগান একটা ঘাটতি তো আছেই তারপরে দেখা যাচ্ছে কিছু দুর্নীতিও আমাদের বিভিন্ন সংবাদে উঠে এসেছে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব তুই না बारिटी এরপর আমার কাছে যে পত্রিকাটি আছে সেটি হলো বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনাম ধেয়ে আসছে গভীর সংকট খাবারের দাবিতে রাজপথে ক্ষোভ লুট হচ্ছে ত্রাণবাহী গাড়ি বেতনের দাবিতে হচ্ছে গার্মেন্ট শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ এছাড়াও নিচের দিকে একটি শিরোনাম তরুণ যুবরাই যুবারাই বেশি আক্রান্ত তিন হাজার ছাড়ালো চব্বিশ ঘন্টায় আরও চারশো চৌত্রিশ জন শনাক্ত মৃত্যু নয় আরেকটি শিরোনাম আমি দেখতে পাচ্ছি যে হাসপাতালের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা शुरोनम प्रस्तुत नये सतर हासपाल जुक्तराष्ट्रे मृत्यु साढ़े तेताल हजार छाड़ो नीचे दिखे एक शुरोन प्रत्याशित फल ना पवार शा बस एलकाय करना छड़ाते मृत्यु आगामी बजेट जथासमय खुबी जरूर 
ত্রিনা এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে পত্র পত্রিকার শিরোনামগুলো এবং রাজ আমরা যেটা দেখছি যে আসলে করোনার সংবাদ ছাড়াও এখানে আজকে বেশ কিছু গুরুত্ব সহকারে কয়েকটি পত্রিকা এসেছে যেমন বিশ্ববাজারে তেলের যে দাম সেটা নিয়ে এবং হচ্ছে আপনি জানেন যে আমাদের ইতিমধ্যে 15টি হাসপাতাল আসলে লকডাউন হয়েছে করোনার কারণে پیشنটের কাছে ঝুঁকি কারণে এবং আপনি আরো একটা তথ্য আমি আসলে দিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে দুটো প্রাইভেট মেডিকেল কিন্তু আমাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কোভিড-19 হসপিটাল হিসেবে একটা হচ্ছে আনোয়ারা খান মডার্ন মেডিকেল আর একটা হচ্ছে আপনার গুলশানের শাহাবুদ্দিন সেন্টার এবং একটি এটি অবশ্যই আসার কথা এবং সেই সাথে আরেকটি বিষয় যে চারটি হাসপাতালকে আসলে করোনা রোগীর রোগের চিকিৎসার জন্য ঠিক করা হয়েছে যে এই চারটি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হবে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো এছাড়া আরো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তেলের মূল্য নিয়ে যে কথাটা উঠেছে তেলের মূল্য নিয়ে যদি বলতে চাই তেল রাশিয়া ও সৌদি তেল যুদ্ধে করোনার প্রভাব ইতিহাসে সর্বনিম্ন দাম শূন্য ডলারে নিচে শূন্য ডলারে এবং এমনও বলা হচ্ছে যে তেল কিনলে আপনি ডলার পাবেন কারণ তেল রাখার মজুদ করা ব্যাপারটা অনেকটা উল্টো ঘটছে উল্টো ঘটছে যেখানে বহির্বিশ্বে তেল নিয়ে এত ঘটনা হচ্ছে তেল আমরা সব সময় জানি যে তেলের দাম বেশি থাকে যেখানে তেল নিয়ে অস্থিরতা কাজ করে যুদ্ধ লেগে যায় বিভিন্ন কান্ট্রির ভেতরে যায় আসলে সেখানে আসলে করার কিছু নাই কারণ এখন আমাদের বৈশ্বিক যা পরিস্থিতি সব জায়গায় মন্দা এবং তার প্রভাব আসলে তেলের বাজারেও পড়েছে জি এবং এছাড়া আরেকটি শিরোনাম যে ধে ধে আসছে গভীর সংকট কারণ আপনি জানেন যে মানুষ বিভিন্ন অনেক দিন ধরে লকডাউন হয়ে আছে মানুষ খাবার পাচ্ছে না কাজে যেতে পারছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মানুষ বাইরে বের হয়ে গেছে এবং এই কারণে দেখা যায় অনেক জায়গায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তানের গাড়ি আসার সাথে সাথে লুট হয়ে যাচ্ছে মানুষ চলে আসছে আসলে তাদেরকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না पानी उधार दर्शक एशियन संबंध विश्लेषण एक बरतर समय फिर से एक पर हमारे संगे थकूँ দর্শক আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রতিদিনকার আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহানা ত্রিনা আপনারা জানেন যে যথারীতি প্রতিদিনই আমাদের ঢাকার বাইরে থেকে একজন প্রতিনিধি সেখানকার যে দৈন স্থানীয় পত্রিকার শিরোনামগুলো জানিয়ে থাকেন আজও আমরা যুক্ত করে নেব খুলনা থেকে আমাদের প্রতিনিধি বাবুল আক্তারকে আমরা এখন বাবুল আক্তারের কাছে চলে যাই বাবুল আপনি নিশ্চয়ই আমাদের শুনতে পাচ্ছেন এবং আমরা জানতে চাচ্ছি যে আসলে আপনার হাতে যে পত্রিকাগুলি আছে সেখানের শিরোনাম কি কি করেছে আজকে বাবুল নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় আমাদের যে সংযোগটা সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা চেষ্টা করব আবারও যখনই পারি তাকে সংযুক্ত করে আপনাদের সাথে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরতে রাজ আমরা আলোচনায় ফিরি আমার হাতে দৈনিক জনকণ্ঠের যে শিরোনটা আপনি পড়েছিলেন বড়ই বাঁচাবে খাদ্য চাহিদা তথা সম্ভব সংকট মোকাবেলা আমরা জানি যে আসলে আমাদের কিন্তু माननीय প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং বারবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে এবং জাতিসংঘ থেকে বলা হচ্ছিল যে আসলে আমরা খাদ্যের একটা সংকট পুরো বিশ্ব জুড়ে একটা দুর্ভিক্ষ হয়তো সামনে আসতে যাচ্ছে এবং তারই প্রেক্ষিতে আমাদের যে উৎপাদনও মাশাআল্লাহ খুব ভালো হয়েছে এবার কিন্তু আরো একটা জিনিস যেটা আমাদের জন্য আশার কথা যে আমরা যদি এই ধান প্রপার সময়ে ঘরে উঠাতে পারি তাহলে আমাদের নিজেদের খাদ্য সংকট তো মিটবেই আমরা প্রয়োজনে যখন অন্য কান্ট্রি থাকবে তাদেরও হচ্ছে এটা 
সাপোর্টটা দিতে পারবো ট্রিনা আসলে হয় কি এরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সব সময় আপনি দেখবেন যে সিচুয়েশনটা যখনই একটু কন্ট্রোলে এসে পড়ে তখন কিন্তু আমাদের সামনে কিন্তু দুর্ভিক্ষের যে খাদ্য সংকট কারণ অর্থনীতির যে মন্দা চলছে খাদ্য সংকট আসতেই পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বড়র উপর আমাদের যেহেতু বড় আছে আমরা যদি চাষ আবাদে কৃষির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবারই বলছেন যে এখন কৃষির দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত কারণ বড়টা যদি আমরা সময় মতো ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারি তাহলে হয়তো আমরা কিছুটা হলো রেহাই পাবো ঠিক তাই আমার মনে হয় সংযোগটি পাওয়া গেছে আমরা মনে চেষ্টা করতে পারি আমরা আবার একটু চেষ্টা করে দেখি দর্শক যেমনটি বলছিলাম যে খুলনা থেকে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মী বাবুল আক্তার বাবুল আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনার হাতে থাকা পত্রিকার শিরোনামগুলো আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের বাবুল জি আপনাকে ধন্যবাদ শুভ সকাল এই মুহূর্তে আমার কাছে খুলনার স্থানীয় দুটো পত্রিকা হাতে এসে পৌঁছেছে খুলনার যে উল্লেখযোগ্য যে সংবাদগুলো রয়েছে সেই সংবাদের শিরোনামগুলো আপনাকে একটু আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক পূর্ব অঞ্চল সেখানে তারা বিশেষ সংবাদের শিরোনাম করেছেন করোনা ভাইরাসে খুলনায় প্রথম এক ব্যক্তির মৃত্যু মৃত্যুর পরেই শনাক্ত হল কেভিড নাইনটিন করোনা পরিস্থিতি খুলনায় মোট পিসিআর পরীক্ষা এক হাজার আঠাত্তর চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষায় একানব্বই এবং এ পর্যন্ত আক্রান্ত আট আমি আর একটি সংবাদ শিরোনাম আপনাকে বলছি সেটা জানিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে খুলনায় কাল বৈশাখীর প্রভাব হালকা বৃষ্টি বিভিন্ন স্থানে ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টিপাত উঠতি বড়ধান নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক এছাড়া দৈনিক পূর্ব অঞ্চলে আরও কয়েকটি খবর রয়েছে যেটা স্থানীয় সংবাদকে তারা বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে করোনা যুদ্ধে ডাক্তার ও নার্সদের পাশে থাকবার অঙ্গীকার সাবেক ছাত্রলীগ ফ্রমের রয়েছে নৌবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম এছাড়া রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে ডিএনপির চায়ের প্রস্তাব এখন জানিয়ে দিব দৈনিক পূর্ব দৈনিক জন্মভূমির বিশেষ সংবাদের শিরোনামগুলো দৈনিক জন্মভূমিতে বিশেষ শিরোনাম করেছেন বিশেষ সেটা হচ্ছে খুলনায় উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত ছিলেন আর একটি সংবাদের শিরোনাম করেছে খুলনায় করোনা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা কমিটি এছাড়া রয়েছে পাইকগাসা কয়রা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রধানমন্ত্রীর উপহার গাড়ির চাবি তুলে দিলেন এমপি বাবু এছাড়া রয়েছে নৌবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম সর্বশেষ যে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করেছে দৈনিক জন্মভূমি সেটি হচ্ছে পাইটাসার দেলুটিতে করোনা দুর্যোগের মধ্যে নদী ভাঙ্গন জনমনে আতঙ্ক এইটুকুই ছিল আমার কাছে খুলনার স্থানীয় পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম জি বাবুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য রাজ আসলে খুলনার যে পত্র পত্রিকা সেখানেও করোনা পরিস্থিতিরই খবর উঠে এসেছে মোটামুটি এবং আপনি দেখছিলেন যে ওখানে এছাড়া আরও কিছু তথ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তো করোনা নিয়ে যে কথাগুলো বলছিলেন যে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বলছেন লকডাউনের কথা এসবই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম এছাড়া আমরা একটু আমাদের আবার আমার কাছে যে যে শিরোনামটি নিয়ে আলোচনা কথা ছিল আমরা ভিতরে গিয়ে বলছিলাম যে উপসর্গহীন রোগীরা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে আমি একটা জায়গায় দেখতে পেলাম যে আমাদের যে করোনা কিন্তু আপনি জানেন যে ইউরোপে এক ধরনের করোনার সংস্করণ আমাদের দেশে আমাদের এই উপমহাদেশে আমি যদি বলি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ভারত বাংলাদেশে যেই সংস্করণটি এসছে সেটাতে দেখা যাচ্ছে উপসর্গহীন যেটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যাসিমটোমেটিক বলা হচ্ছে কারণ এটাতে দেখা যায় যে আপনার করোনার উপসর্গ বোঝাই যাচ্ছে না হ্যাঁ ভারতে আছে তো তারা ভারতের একটি স্বাস্থ্য সংস্থা একটি গবেষণা করে দেখেছে যে আশি শতাংশ মানুষ 
এই ধরনের ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারে যাদের কোনো উপসর্গ নেই কারণ আপনার হাঁচি নেই কাশি নেই আপনি কি করে বুঝবেন এই স্ট্রেনটিটা যদি আমাদের কান্ট্রিতে আসে তাহলে এটা আমাদের জন্য আরো একটু ভয়াবহ করে দিবে রূপটা কিন্তু তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি যে গবেষকরা বলছেন যে আমাদের যে স্ট্রেনটা সেটা আসলে ইতালি থেকে এসেছে আর আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আমরা একটা বিরতি নিব এবং বিরতি থেকে এসে আবার আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু ভেন্টিলেটর তৈরি হচ্ছে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে আমরা একটা বিরতি নিয়ে নিই অবশ্যই দর্শক এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণের সময় হলো একটা বিরতির নিশ্চয়ই থাকবেন আমাদের সাথে